。对不起啊，来晚了。刚刚路上出现了一点小状况。郭老师，啊、您来的刚刚好，辛苦您了，请坐。呃、郭老师、呃，我之前在电视上看过您的普法讲座，没想到还真的能见到本人。哎、呃，您请坐。啊，你好。哎、呃，你好，你好。那郭老师，这件事情就拜托您了。没问题。古桥，我们走。那咱们开始吧。哥哥，你什么时候找的律师？我怎么都不知道。我就知道他妈没有那么好对付，所以提前联系了顾老师。谢谢你哦。谢什么？有我呢。乔乔，乔乔，乔乔，乔乔，这两天你去哪儿了？我到处都找不到你，担心死我了。你不是不敢来见我吗？是我妈偷了我手机，她模仿我的语气跟你发的信息，我根本就不知道你今天回来，我真的有好多话要对你。从你妈给了我离婚协议书开始，我就跟你没话可说。我妈说了，那账单就是个激将法，她就是想给你一点压力，好让你原谅我。老婆，你不在的这些天里，我每天晚上都失眠。我错了，我真的知道错了，你再给我一次机会好不好？我栾玉发誓，从今天开始，不会让你为我流一滴眼泪。我妈答应我了，只要不离婚，那离婚补偿费她绝不追究。婚礼我们再补办一次，这次我们去森林公园，去海岛也行。我要给你买全世界最漂亮的婚纱和水晶鞋。做梦！栾玉，我告诉你，有他没我，有我没他，离婚补偿费一个子儿也不能少。妈，咱俩不是说好？该赔多少钱不是你说了算的，我们会按法律程序走，该赔的钱一分也不会少。栾宇，这婚我离定了。不，乔乔，乔乔，妈，咱俩不是都……妈什么妈？跟我回家，走。不是，回家。妈，我都已经快打动他了，我都快成功了。谁说的？不是，走，我。你陪我回来，要是我一个人的话，真的不知道该怎么办。现在这种情况，好聚好散是不可能的，我们还是等律师出结果吧。嗯。啊，喂，爸，怎么了？顾桥的事儿忙完了吗？嗯。应该快了吧？你听我跟你说，啊，你方阿姨呀、啊，说她侄子今天早休，想和你见个面。啊，爸，这个我……你方阿姨很喜欢你，我答应人家了。一会儿我把地址发过去这是跟对方律师已和解的前提下商议出的最新协议，你们看一下。我觉得其他的都好说，主要还是钱的问题。谈到了多少？一百九十五万。是这样，对方提供的资料里面呢，有一张谷小姐的父母双双签字，按手印的借条，上面写着于二零一八年的九月，向栾宇先生借款两百零五万。用于全款购房，扣除婚前的十万，剩下一百九十五万。由于借款人
是谷小姐的父母，从法律上讲，这笔钱理应由谷小姐的父母来偿还。所以呢，可是我妈当时跟我说过，这房子我们只付了首付，这支钱还是我弟弟做生意挣的，再加上我父母这些年的积蓄。这个欠条呢是复印件，原件还在他们手中。哥哥，我先回去一趟，我陪你回去。这件事情只能我自己解决。郭律师，谢谢你。有，逃婚的新娘子回来了，你回来干什么？你凭着一己之力把一个好好的婚礼搞得是乌烟瘴气的，你大概还不知道吧？你弟弟的婚事拜你所赐，可能也要黄了。行了行了行了，别说了。那接下去，栾家的事情，你准备怎么办呢？还能怎么办？肯定是全家人到人家栾家去，赔礼道歉，赔不是。我要离婚。嗯、啊，离婚离婚！你以为你是谁呀、啊？十八岁的黄花大闺女吗？啊、好好说，好好说。顾桥，妈妈是过来人，妈妈太懂得这里头的利害关系了。你年纪轻轻的，刚刚结婚你就离婚，你成什么了？你就是二婚，知道吗？你觉得哪个男的还会喜欢你，来娶一个二婚的女孩？妈妈真的是为你好，妈，这就是你为我好吗？你看，现在网上不是都说嘛，很多男人都会犯这样那样的错，犯了错误没关系，改正错误就行了。那你犯错误怎么办？日子不过了吗？不照样过吗？你要真为我好，就把那一百九十五万还了。什么一百九十五万？你借栾家的一百九十五万，现在立刻马上还回去。给你弟弟买房了，没了，那就把房子卖了呀！啊，你看，他连这种话都说得出来。哎呦，顾桥，你把自己好好的幸福生活你不要了，不要就不要了，算了，不要了。那么你弟弟呢？你弟弟的幸福生活你考虑过吗？本身我们全家脸已经丢尽了，你现在还要把你弟弟结婚的房子卖了，他就更结不了婚了，怎么办？女儿啊。爸爸，理解你也尊重你，但是你说要卖房子那事儿吧，我我觉得是欠考虑的。你知道你弟弟没本事，如果不是我们买这个房，你弟弟一辈子也买不起房啊。你现在说要把这个房子卖了，那这是把我和你妈往火坑里推呀、啊。好，这房子不用卖，钱我自己还